محمد صلی اللہ وہ عظیم ہستی وہ عظیم نام جس کی بات جب تک نہ ہو اولیاء کرام کا تذکرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا حضرت سید اللہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارکہ تقریباً دو سو اٹھارہ سن ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی آپ کا نام جنید نسبت بغدادی کنیت ابو القاسم اور کیسے کیسے القابات سے دنیا نے یوں سمجھے آپ کو اولیاء کرام اور علماء کرام نے ان کو القابات عطا کیے سید الطائفہ تاؤس العلماء زجاج لسان القوم آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے والد حضرت سیدنا محمد بن جنید شیشے کی تجارت کرتے تھے اور نہاوند کے رہنے والے تھے حضرت جنید رحمت اللہ تعالیٰ شروع میں آئینے کی تجارت کرتے تھے اور اس وقت آپ کا معمول تھا کہ بلا ناغا اپنی دکان پر تشریف لے جاتے اور پردہ گرا کر چار سو رکعت نفل ادا فرمایا کرتے آپ کا یہ معمول تھا کہ تیس سال تک عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کیا کرتے اے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ اور اولیاء کرام کے چاہنے والوں تیس سال تک ساری رات ذکر اللہ اور عشاء کے وضو سے فجر ادا کی جا رہی ہے خود ارشاد فرماتے ہیں بیس برس تک تکبیر اولا مجھ سے فوت نہیں ہوئی اور نماز میں اگر دنیا کا خیال آ جاتا تو میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرتا تھا اور بہشت اور آخرت کا خیال آتا تو میں سجدہ صحب ادا کرتا یعنی گویا یہ اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور کوئی خیال دل میں گوارا نہ تھا آپ کی زندگی کا ایک بڑا عجیب و غریب پہلو کتابوں میں ملتا ہے اور یہ واقعہ کیا تھا کہ آپ کیسے اس مرتبہ پہنچے یقیناً اس واقعے پر کچھ مورخین کا اختلاف بھی ہے مگر کچھ مورخین نے اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے کہ آپ توبہ سے پہلے آپ ایک پہلوان تھے اور کشتی لڑا کرتے تھے آپ کی پہلوانی کا شہرہ تھا جس طرح آج ہمارے یہاں ہیوی ویٹ چیمپئن ہوتے ہیں بڑی بڑی ریسلنگز ہوتی ہیں تو آپ بادشاہ کے بڑے مقرب تھے اس زمانے کے کیونکہ آپ اس کے دربار کے سب سے بڑے پہلوان تھے تو بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو جو مقابلے میں ہرائے گا اسے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا لیکن کوئی پہلوان ہمت نہیں کرتا تھا تو ایک بڑے دبلے پتلے سی شخصیت ایک دبلہ پتلا سا نوجوان اس نے چیلنج کر دیا کہ میں جنید بغدادی سے لڑائی لڑوں گا لوگوں نے بڑا مزاق بھی اڑایا ایک طرف زمانے کا پہلوان ایک طرف یہ کمزور سا نوجوان پورے شہر میں شہرا ہو گیا کہ جنید بغدادی کو کسی نے چیلنج کر دیا ہے بہرحال لوگ جمع ہو گئے حضرت جنید جو تھے پہلوان تھے اب اپنی پہلوانی کے مناظر اور مظاہرہ کرنے کے لیے اس رنگ میں آ گئے وہ نوجوان سامنے آ کر قریب آ کر کہتا ہے اے جنید میں سید زیادہ ہوں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے بچے میرے بھوکے ہیں اے جنید آج ہار کی ذلت برداشت کر لو آج مجھے جتوا دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بروز قیامت میرے نانا جان سے تمہارے سر پر عزت کا تاج پہناؤں گا کچھ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے سید زادوں کی تعظیم ان کے دل میں تھی پہلوان ضرور تھے مگر عاشق رسول بھی تھے دنیا دار ضرور تھے مگر دل میں اہل بیت کی محبت تھی اب یہ جب سننا تھا حضرت جنید بغدادی بالکل بغیر کسی یوں سمجھیے داؤ پیچ کے اس سید زادے کے سامنے چت ہو گئے پورے زمانے نے سید زادے کو کاندھے پر اٹھا لیا کہ اس نے جنید کو ہرا دیا نوجوان تو بڑا کمزور ہے مگر زمانے کے پہلوان کو ہرا دیا مگر جنید کی زبان پر جنید کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی ایک عجیب سی تمانیت تھی ایک عجیب سا سکون تھا ارے ہارنے کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں مگر جنید نے ہار مان کر بھی ایک بہت بڑی جیت حاصل کر لی تھی رات جا کر سب سوتے ہیں تو خواب میں کچھ اس طرح کی ندا آتی ہے اے جنید تم نے ہمارے شہزادے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے آج سے ہم تمہیں وہ عزت عطا کرتے ہیں کہ زمانہ تمہیں اور تمہاری عزت کرے گا اور آپ کو اسی رات ولایت عطا کر دی گئی اور صبح ہونے کی دیر تھی پورے بغداد میں آپ کی ولایت کا شہرا ہو گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بہلو بڑے درالے ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بڑی محبت کرتے آپ کے پیروں مرشد بھی ہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ کبھی مرید کا درجہ بھی مرشد سے بلند ہو جاتا ہے فرمایا بے شک جس طرح جنید میرا مرید ہے لیکن مراتب میں وہ مجھ سے زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا آپ کا بیان آپ کا واز پتہ ہے کیسا تھا جب آپ واز فرماتے تو ایک بار آپ نے بیان کیا چالیس افراد موجود تھے بائیس پر غشی تاری ہو گئی اٹھارہ کا انتقال ہو گیا یعنی آپ کے بیان میں جنازے اڑ جاتے تھے یہ آپ کا مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے ایک مرید سے خاص محبت فرماتے لوگوں نے کہا آپ ایک ہی مرید پر توجہ کیوں فرماتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی نے کیا کہا 
کہ یہ مرید جو ہے ادب و عقل میں تم سب سے فائق ہے تم نہیں جانتے اس کا مرتبہ کیا ہے کہا چلو میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں سارے مریدوں کو آپ نے ایک ایک مرغی عطا کی فرمایا جاؤ ادھر جا کر اس مرغیوں کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد سارے مرید آئے مرغی ذبح کر کے لائے تھے مگر وہ خاص مرید کہتا ہے حضور میں جس جگہ پہنچا بڑے مقامات تلاش کیے مگر کوئی ایسی جگہ نہ پائی جہاں اللہ کو دیکھنے والا نہ پایا حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں نے سن لیا یہ اس کا خاص وصف ہے اس لیے میں اسے بہت چاہتا ہوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ستائیس رجب المرجب دو سو ستانوے سے نہیں ہجری یا دو سو اٹھانوے سے نہیں ہجری کو ہوا اور آپ کا مزار بغداد معلہ میں مر جائے خلائق ہے